टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं ऑप्शन ए है मेल्टिंग पॉइंट बी है ट्रांजिशन टेम्परेचर सी है यूटेक्टिक टेम्परेचर और डी है बॉइलिंग पॉइंट तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी ट्रांजिशन टेम्परेचर रीजन क्या है जी एट ट्रांजिशन टेम्परेचर वन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस टू एन अदर अबव और बिलो दिस टेम्परेचर ओनली वन फॉर्म एग्जिस्ट ट्रांजिशन टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पे हमारे पास दो या दो से ज्यादा क्रिस्टल की फॉर्म जो है वो प्रेजेंट होती हैं लेकिन अबव और बिलो ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होते हैं ओनली सिंगल फॉर्म एग्जिस्ट करती है ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रिस्टल नाउ नंबर टू The solids in which atoms, ions, or molecules have random non-repetitive 3D arrangement are termed as solids. Just me atoms, ions, or molecules. Unki jo arrangement hai, wo random hai aur non-repetitive hai. To us arrangement ko hum kya kehte hain? Crystals, glasses, alloys, ya amalgams. To iska correct option hai option B. Glasses. ग्लासेस जो है वैसे सॉलिड्स हैं जिनके अंदर जो एटम्स के अरेंजमेंट है वो रैंडम होती है और जो उनके स्ट्रक्चर है वो भी नॉन रिपीटेटिव होता है रीजन क्या है जी एज ग्लासेस बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ एमोरफस सॉलिड सो ग्लासेस कैन के एमोरफस सॉलिड आर द सॉलिड्स इन व्हिच एटम्स आइंस और मॉलिक्यूल्स हैव रैंडम नॉन रिपीटेटिव 3D अरेंजमेंट नाउ क्वेश्चन नंबर 3 द नेचर ऑफ बॉन्ड इन डायमंड इज आयनिक कोवेलेंट मॉलिक्यूलर और मेटालिक जो डायमंड के अंदर बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं कोवलेंट बॉन्ड तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी रीजन क्या जी इन डायमंड कार्बन बॉन्ड्स आर कोवलेंटली बॉन्डेड विद ईच अदर डायमंड क्या होता है कार्बन जब एक दूसरे के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड हुए हुए होते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्रिस्टल लेटेस इज एन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 1D 2D 3D 4D तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी क्रिस्टल लेटेस में क्या होता है हमारे पास 3D अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती है रीजन क्या है जी एन एरे ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स एटम्स आइंस और मॉलिक्यूल्स इन अ 3D स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटेस पॉइंट्स की एरे जो के रिप्रेजेंट कर रही है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स उनमें क्या है एटम्स आइंस या मॉलिक्यूल्स इनमें से कोई भी अरेंजमेंट अगर हमारे पास है इन 3D स्पेस उसको हम कहते हैं क्रिस्टल लेटेस नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है जी लेटेस एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड क्रिस्टल एनर्जी एनर्जीशन एनर्जी एनर्जी ऑफ एफिनिटी या बॉन्ड एनर्जी तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए क्रिस्टल एनर्जी रीजन क्या है जी द एनर्जी रिलीज व्हेन वन मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल इज फॉर्म फ्रॉम गैशियस आइन इज कॉल्ड लेटेस्ट एनर्जी जो हमारे पास एनर्जी रिलीज हुई है जब हमारे पास वन मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल जो है वो फॉर्मड हुआ है फ्रॉम द वन मोल ऑफ गैशियस आइन उस एनर्जी को हम कहते हैं लेटेस्ट एनर्जी नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज जी व्हेन गैशियस आइंस आर अलाउड टू फॉर्म अ क्रिस्टल एनर्जी इज इवॉल्वड is absorbed is sometimes absorbed and sometimes evolved or has no effect to iska correct option hai option a jab gaseous ions ko hum allow kartenge wo crystal ko form kare to us process mein kya hota hai energy jo hoti hai wo release hoti hai the energy released or evolved when one mole of an ionic crystal is formed from gaseous ions aur is energy ko hum kehte hain lattice energy now question number 7 hai ji सोडियम फ्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड हैव बोथ एटॉमिक रेशियो 1 रेशियो 1 इन देयर क्रिस्टल सच प्रॉपर्टी इज पॉलीमोर्फिज्म आइसोमोर्फिज्म आइसोट्रोपी या एलोट्रोपी सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो एटॉमिक रेशियो 1 रेशियो 1 है इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी आइसोमोर्फिज्म रीजन क्या है द फिनोमेना इन व्हिच टू डिफरेंट सब्सटेंसेस एग्जिस्ट इन सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड आइसोमोर्फिज्म ऐसा फिनोमेना है जिसमें सब्सटेंसेस तो हमारे पास डिफरेंट है लेकिन जो उनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो सेम है उस फिनोमेना को हम कहते हैं आइसोमोर्फिज्म एग्जांपल क्या जी NF एंड NGO आर आइसोमोर्फ्स एंड हैव क्यूबिक शेप नाउ क्वेश्चन नंबर 
इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू ग्रेफाइट इन वन डायरेक्शन बट नॉट थ्रू अदर डायरेक्शन ऑफ क्रिस्टल सच प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ग्रेफाइट से एक डायरेक्शन में पास हो रहा है लेकिन अगर हम उसके अरेंजमेंट को चेंज करते तो दूसरी डायरेक्शन में पास नहीं होता इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं एलोट्रोपी एन आइसोट्रोपी आइसोमोर्फिजम या पोलीमोर्फिजम तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी एन आइसोट्रोपी एन आइसोट्रोपी क्या होता है डिफरेंट अरेंजमेंट होती है इन डिफरेंट डायरेक्शन एग्जाम्पल के ग्रेफाइट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लेयर सो इट इज कंडक्टर इन वन डायरेक्शन पैरल टू द लेयर बट इंसुलेटर अक्रॉस द लेयर अब ग्रेफाइट क्या है वो लेयर के ऊपर मुश्तमिल होता है तो ये कंडक्टर होता है इन वन डायरेक्शन जो कि पैरल होती है लेयर उससे तो उन डायरेक्शन के अंदर क्या है ग्रेफाइट हमारे पास एज ए कंडक्टर एड करेगा लेकिन ये इंसुलेटर होता है अक्रॉस द लेयर नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन है जी आयरन एक्ट एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेड यू टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड थ्री प्रोटोन थ्री तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन वो है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन क्लाउड आयरन इज अ मेटल द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन अब आयरन क्या है मेटल है और जो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होती है मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसकी वजह से जो है वो इजीली इलेक्ट्रिक या हीट को कंडक्ट कर सकते हैं दिस इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन द मेटल लेटिस और ये फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड को फॉर्म करते हैं इन मेटल लेटिस नाउ क्वेश्चन नंबर टेन अ क्रिस्टल ऑफ पर्पल कंपाउंड पोटेशियम पर मैंगनेट प्लेस एट द बॉटम ऑफ अ बीकर ऑफ वाटर एंड द बीकर लेफ्ट एंटिल देयर इज नो फर्दर चेंज व्हाट विल बी ऑब्जर्व हमारे पास पोटेशियम पर मैंगनेट है जिसका कलर जो है वो पर्पल है उसको हमने रख दिया है बॉटम ऑफ द बीकर के अंदर और बीकर के अंदर क्या है वाटर प्रेजेंट है और हमने बीकर को लेफ्ट छोड़ दिया है यानी कि छोड़ दिया है तब तक जब तक हमारे पास कोई फर्दर चेंज नहीं आ रहा तो हमें क्या ऑब्जर्व होगा अ यूनिफॉर्मली पर्पल सॉल्यूशन अ कलरलेस लिक्विड विद द पर्पल क्रिस्टल एंड चेंज अ पर्पल लेयर ग्लो अ कलरलेस लेयर और अ कलरलेस लेयर ग्लो अ पर्पल लेयर और ऑप्शन ही है अ डीप पर्पल लेयर ग्लो अ पेल पर्पल लेयर तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए अ यूनिफॉर्मली पर्पल सॉल्यूशन रीजन क्या है जी डिफ्यूजन इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन अंटिल दे आर इक्वली डिस्पर्स ड्यू टू द फिनोमिन ऑफ डिफ्यूजन डिफ्यूजन क्या होता है हमारे पास मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की टू अ एरिया ऑफ हायर कंसेंट्रेशन यानी कि जहाँ पे वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है टू द एरिया ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन जहाँ पे उनकी कंसेंट्रेशन लो है वो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है उस एरिया की तरफ मूवमेंट को हम कहते हैं डिफ्यूजन और ये कब तक होती है जब तक कि हमारे पास एक्लेबियम स्टेब्लिश नहीं हो जाता अ डीप पर्पल लेयर बिलो अ पेल पर्पल लेयर इज फॉर्म आफ्टर अबाउट फिफ्टीन मिनट्स A uniform purple solution is formed after about 30 minutes. Now question number 11. Which of the following method is most suitable for obtaining a pure dry sample of NaCl from a mixture of NaCl and sand? अगर हमारे पास मिक्सचर है NaCl और sand का तो हमारे पास कौन सा suitable method है कि हम उससे dry sample of NaCl extract कर सके? Shake the mixture with water, filter and dry the substance on the filtered paper. Shake the mixture with water, filter and evaporate the filtrate. Shake the mixture with water and distill off the sand. Heat the mixture gently and collect the substance which boils off. So, this is the correct option. Option B. यानी कि हम mixture को shake करें with water और फिर filter and evaporate कर दे filtrate को. A mixture of NaCl and sand is mixed with water. NaCl is soluble while sand is insoluble in water. Filter the mixture. जब हमने sand और water, uh, sand और NaCl को water के अंदर mix किया तो हमारे पास क्या हुआ NaCl तो soluble हो गया water के अंदर वो dissolve हो गया अब पीछे हमारे पास क्या रहेगी sand खाली रहेगी तो जब हमारे पास mixture आ गया तो हमने क्या करने है जो हमारे पास mixture है उसको filter करने लगा है और जो हमारे पास फिल्ट्रेट आएगा वो होगा NaCl solution. सी एल सोल्यूशन इट इज इवेपोरेटेड वाटर इवेपोरेट लिविंग बिहाइंड सॉलिड एनएसीएल और जब हम 
मिक्सचर को फिल्ट्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा इवेपोरेट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और हमारे पास एन लेफ्ट रह जाएगा नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है वॉट मेथड कुड बी यूज टू ऑप्टेन कॉपर फ्रॉम मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड कॉपर एंड सोडियम क्लोराइड अगर हमारे पास पाउडर्ड कॉपर है और सोडियम क्लोराइड है तो कौन सा ऐसा मेथड है कि हम उससे कॉपर को इजीली ऑप्टेन कर सके हीटिंग द मिक्सचर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ द मिक्सचर पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द मिक्सचर और एडिंग एक्सेस वाटर मिक्सचर एंड फिल्टरिंग तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी कि हम एक्सेस वाटर को ऐड करें मिक्सर के अंदर और फिर उसके पी जो है वो फिल्ट्रेशन कर दें एन एस सी एल इज सोलोबल इन वाटर वाइल कॉपर इज इन सोलोबल नाउ क्वेश्चन नंबर थर्टीन है जी अ बॉटल ऑफ कॉपर ऑक्साइड हैज बीन कंटेमिनेटेड विद सम सोडियम क्लोराइड हाउ कैन द एन एस एल बी रिमूव फ्रॉम द कॉपर ऑक्साइड प्लेस द मिक्सचर इन सेपरेटिंग फनल हीट द मिक्सचर एंड अलाउ इट टू कूल एड वाटर टू द मिक्सचर एंड फिल्टर एड एक्वेस ए जी एंड फ्री टू द मिक्सचर तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी यानी कि हम मिक्सर के अंदर वाटर को ऐड करें और फिर उसकी फिल्ट्रेशन कर लें रीजन क्या जी वेन एक्सेस वाटर इज एडेड इन द मिक्सर एन एस एल डिजॉल्व इन वाटर वाइल कॉपर ऑक्साइड रिमेन्स इन सोलोपर द सोल्यूशन इज फिल्टर द कॉपर ऑक्साइड इज ऑप्टेन एज अ रेजिड्यू ऑन फिल्टर पेपर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है जी लेड एंड जिंक कैन बी सेपरेटेड बाई डिस्टिलेशन बिकॉज दे हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटीज माइस नंबर और रिएक्टिविटीज अब लेड और जिंक को जो है वो हम सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन उसकी वजह क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए बॉइलिंग पॉइंट लेड और जिंक का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन सेपरेट करवा सकते हैं लेड और जिंक को ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट डिस्टिलेशन इज अ टेक्निक टू सेपरेट लिक्विड्स फ्रॉम द मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं कि मिक्सचर को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट द लिक्विड व्हिच हैज लो बॉइलिंग पॉइंट विल बी डिस्टिल्ड फर्स्ट ऐसे लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है तो वो सबसे पहले डिस्टिल होगा एज जिंक हैज लो बॉइलिंग पॉइंट देन लेट सो इट विल बी डिस्टिल्ड फर्स्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 15 है जी An insoluble solid was dropped into a measuring cylinder containing 50 cm cube of water. What will be the effect of volume of water? हमारे पास क्या insoluble solid है उसको हमने measuring cylinder के अंदर drop कर दिए है और उसके अंदर क्या 50 cm cube of water भी present है. तो what will be the effect of volume of water के volume of water के ऊपर क्या effect पड़ेगा by the addition of insoluble solid? 15 सेंटीमीटर क्यूब सेंटीन सेंटीमीटर क्यूब 50 सेंटीमीटर क्यूब और 65 सेंटीमीटर क्यूब अब जब हमने इनसोलबल सॉलिड को ऐड किया तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन डी 65 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास क्या था इनसोलबल सॉलिड था कि वो वाटर के अंदर सोलोबल नहीं है वो डिजोल्व नहीं हो सकता जो तो जब हमारे पास फिफ्टी सेंटीमीटर क्यूब इनिशियल वॉल्यूम प्रेजेंट है वाटर का तो जब हम उसके अंदर इनसोलबल सॉलिड ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा वाटर लेवल इंक्रीज करेगा अब ये जो ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर क्यूब और 17 सेंटीमीटर क्यूब ये 50 सेंटीमीटर क्यूब से कम है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है और 50 सेंटीमीटर क्यूब भी नहीं रह सकते क्योंकि जब हमने इन सोलबल सॉलिड डाल दिए हैं तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या करेगा इंक्रीज करेगा कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा तो करेक्ट ऑप्शन हो गया सिक्सटी सेंटीमीटर क्यूब रीजन क्या जी एडिंग ऑफ इन सोलबल सॉलिड विल इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ वाटर Now question number 16 has the result of the accurate weighing of some crystal are as follows mass of weighing bottle empty 25.652 g mass of weighing bottle plus crystal 26.541 g mass of crystal will be simple addition or subtraction hai hamare paas mass of empty bottle diya hua hai 25.652 aur मैस ऑफ वेइंग बॉटल प्लस क्रिस्टल दिए हुए तो 26.541 तो हम क्या करेंगे इस वाली टर्म को इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है वो मैस ऑफ क्रिस्टल आ जाएगा तो इसका जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो ऑप्शन ए है जी 0.31 ग्राम बी है 0.889 ग्राम सी है 1.31 ग्राम और डी है 1.889 ग्राम तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी रीजन क्या है जी मैस ऑफ क्रिस्टल इज इक्वल टू मैस ऑफ वेइंग बॉटल प्लस क्रिस्टल माइनस मैस ऑफ वेइंग एम्प्टी बॉटल
तो 26.541 माइनस करेंगे हम 25.652 से तो हमारे पास मैस ऑफ क्रिस्टल आ जाएगा जी 0.89 पॉइंट डबल एट नाइन रहा नाउ क्वेश्चन नंबर 17 है जी द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड वेपोरेशन सब्लिमेशन डिफ्यूजन या बॉइलिंग तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी डिफ्यूजन Isn't क्या जी the spontaneous mixing of molecules of different gases by random motion and collision to form a homogeneous mixture is called diffusion. Different gases का due to their random motion mix हो जाना spontaneous यानी कि हमने कोई force use नहीं की कि उनको mix करवाया जाए बल्कि वो खुद ब खुद ही जब एक दूसरे के अंदर mix हो जाए due to रैंडम मोशन और क्लिजन इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन और जब वो मिक्स हो जाते हैं तो हमारे पास मिक्सचर जो आता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन बबल राइजिंग इन अ बीकर ऑफ बॉइलिंग वाटर स्टीम कंडेंसिंग ऑन अ कोल्ड विंडो वाटर स्प्रेडिंग आउट ऑन द सरफेस ऑफ अ टेबल और हॉट एयर राइजिंग अब अ बर्निंग कैंडल इनमें से कौन सी एग्जांपल है डिफ्यूजन की और ऑप्शन ये जी द स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल ऑफ फ्लावर इन अ गार्डन तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ई यानी कि स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल ऑफ फ्लावर इन अ गार्डन ये जो प्रोसेस है ये हमारे पास एग्जांपल है डिफ्यूजन की ऑप्शन ई रीजन क्या जी द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस बाय रैंडम मोशन एंड क्लोजन टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड डिफ्यूजन अब इसमें क्या है जो हमारे पास डिफरेंट फ्लावर्स की स्मेल आ रही है जो कि गार्डन के अंदर प्रेजेंट है तो जब वो इंटरमिक्स होंगे तो हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर आएगा और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं डिफ्यूजन तो क्वेश्चन नंबर 19 है जी विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन वाई द कंपाउंड प्रोपेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज एट द सेम रेट दे आर बोथ गैसेस देर मोलिक्यूल्स कंटेन कार्बन दे हैव सेम रेलिटिव मोलिक्यूलर मैस बोथ आर डेंसर देन एयर प्रोपेन और कार्बन डाइऑक्साइड वो सेम रेट के ऊपर क्यों डिफ्यूज होते हैं तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ऑप्शन सी दे हैव सेम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस रीजन के जी मॉलिक्यूलर मैस ऑफ प्रोपेन जो है वो है 44 ग्राम पर मोल और मोलर मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो है 44 ग्राम पर मोल अब जो इनके जो मैसेज हैं वो सेम है तो इसकी वजह से कि प्रोपेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एट द सेम रेट डिफ्यूज Now that's all about MCQ's questions of chapter number six solids. Thanks for watching. Please like my video and share my videos with friends and press the bell icon for the subscription in order to get the notification for all the videos which will be uploaded in future. Till next video, take care. Allah Hafiz.